హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను డాక్టర్ సురేష్ బాబు సైకాలజిస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనర్ ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన అంశం మానసికంగా కావచ్చు శారీరకంగా కావచ్చు సోమరితనం లేదా బద్ధకం సోమరితనాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలి లేదా మనలో ఉన్న బద్ధకాన్ని ఏ విధంగా మనం ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలా అనే అంశాలను నేను నేర్పిస్తున్నాను వాస్తవానికి మానసిక రుగ్మతల్లో సోమరితనం అనేది కంపల్సరిగా మిళితమై ఉంటుంది ఇక సోమరితనం వల్ల నష్టాల గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎన్నెన్నో నష్టాలు అసలు ఈ సోమరితనానికి కారణాలు ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కానీ గమనిస్తే ఓడిపోతానేమో చేయలేనేమో నేను ఈ పని ముగించలేనేమో కంటిన్యూ చేయలేనేమో ఇటువంటి ఒక డౌట్స్తో లేదా ఒక భయంతో లేదా ఇటువంటి ఒక ఆత్మవిశ్వాసం లోపం వల్ల భయాలు ఏర్పడుతుంటాయి ఇక రెండవది అవాయిడెన్స్ అంటే దీన్ని వదిలేయడం దీన్ని పక్కన పెట్టేయడం ఈ పనిని పక్కన పెట్టేయడం దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే సోమర్తనంగా ఉంటుంటారు ఇక టైం వేస్ట్ టైం వేస్ట్ చేస్తూ సోమర్తనం అంటే టైం వేస్ట్ అనేది ఒక సోమర్తనమే నెక్స్ట్ కొన్ని కారణాలు చెప్తుంటారు రీజన్స్ నేను ఇలా అయ్యాను లేదా ఈ విధంగా అయ్యాను లేదా పేపర్ టఫ్గా ఉంది నేను సరిగా చదవలేకపోతున్నాను రకరకాల కారణాలు లేదా నాకు డబ్బు లేదు నేను ఇలా గెలవలేకపోతున్నాను ఇలా పని చేయలేకపోతున్నాను ఇక ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం వారిలో ఆసక్తి లేనప్పుడు సోమర్తనం వస్తుంది అదే వాడికి ఇష్టమైన విషయం అనుకోండి వాడికి ఇష్టమైన హీరో లేదా ఒక పవన్ పవన్ కళ్యాణ్ది సినిమా రిలీజ్ అయింది లేదా మహేష్ బాబుది సినిమా రిలీజ్ అయింది వెంటనే దానికి ఆసక్తి ఫస్ట్ రోజైనా పరిగెత్తడానికి వెళ్తాడు అంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ వారిని సోమర్తనం నుంచి బయటికి ఓవర్కమ్ చేస్తుంది ఇక ప్రోక్రాస్టినేషన్ అంటే వాయిదా వేయడం ప్రోక్రాస్టినేషన్ ఈజ్ ద థీఫ్ ఆఫ్ ద టైం అంటాం అంటే మన టయాన్ని అపహరించే ఒక రకమైన దొంగ వాయిదా వేసే తత్వం ఇవన్నీ సోమరితనానికి కారణాలు ఈ సోమరితనం వల్ల మనము మన యొక్క నైపుణ్యాలను కూడా స్లో చేసుకుంటాం అదేవిధంగా మన ఆలోచన శక్తి స్లో అవుద్ది మనము మన లక్ష్యాన్ని వెనక్కి మరింత వెనక్కి వెళ్ళడానికి ఈ యొక్క సోమరితనం ఒకటి ఆటంకంగా ఉంటుంది అందుకనే సోమరితనాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి మనిషిలో ఉన్న సోమరితనాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలంటే మొట్టమొదటిగా సెల్ఫ్ టాకింగ్ అంటే మనతో మనం మాట్లాడు నేను ఎలా ఉన్నాను యాక్టివ్గా ఉన్నాను ఎన్ని గంటలు నిద్రపోతున్నాను రోజుకి ఎన్ని గంటలు యాక్టివ్గా ఉన్నాను ఏ పనులు చురుగ్గా చేస్తున్నాను ఏ పనులు చేయలేకపోతున్నాను నేను ఈరోజు నుంచి బాగా చురుగ్గా ఉత్సాహంగా ఆనందంగా ఉండాలి నేను ఉత్సాహంగా ఉండాలి నా సోమరితనం అంతా వెళ్ళిపోవాలి నేను రోజుకు ఒక ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటలు మాత్రమే నిద్రపోవాలి ఇటువంటి సెల్ఫ్ టాక్ మీతో మీరు చేసుకోవాలి దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే మైండ్ పరంగా ఒక సమర్థత మీలో రావడానికి అవకాశం ఉంది రెండవది మెడిటేషన్ కానీ సెల్ఫ్ హిప్నోసిస్ కానీ దినచర్యలో భాగంగా వ్యాయామం చాలా మంచిది ఒకవేళ ఫిజికల్గా వ్యాయామం చేయలేకపోయినప్పటికీ కూడా యోగా మెడిటేషన్ అనేది చేయడం ద్వారా కొంతసేపు స్పెండ్ చేయడం ద్వారా వారిలో చురుకుదనము ఉత్సాహం మైండ్ పవర్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఒకసారి ఈ సోమరితనం అనే సమస్య నుంచి బయటపడుతున్నప్పుడు ఉండే లాభాలను ఊహించండి ఏమేం లాభాలు ఉన్నాయి ప్రయోజనాలు ఏమున్నాయి కొన్ని కేసులు ఎలా ఉంటాయంటే నా కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో నేను ఎన్నో కేసులు గమనిస్తుంటాను ఈ టీవీల కాలంలో కూడా మా కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో కొన్ని కేసులు జాబ్ బ్రహ్మాండమైన జాబే కానీ పదకొండున్నరకి పన్నెండుకి లెగడం ద్వారా మా అబ్బాయి జాబు కోల్పోవడం జరుగుతుంది లేట్కి వెళ్ళడం ద్వారా జాబ్ మిస్ అవుతుంది ఇలా ఎన్నో కేసు అంటే లెగడం లేట్ అవ్వడం ద్వారా ఈ సోమరితనం అందుకని ఇవి ఈ వీటిని ఆపడం ద్వారా లేదా సోమరితనాన్ని కట్ చేయడం ద్వారా ఉండే లాభాలను బాగా గుర్తించి ముందుకు వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ పనిలో ఈజీ టు డిఫికల్టీ అలాంటి పెద్ద పెద్ద టాస్కులు చేయొద్దు చిన్న చిన్న వాటిని చిన్న చిన్న అంశాలు మీరు ఒకరోజు కూర్చొని రెండు వందల క్వశ్చన్స్ చదవమని చెప్పట్లేదు ఒక రోజులో కనీసం ఒక పదిహేను క్వశ్చన్స్ చదవడానికి ప్రయత్నించండి ఒకరోజు మీరు ఇరవై పనులు పెట్టుకోవద్దు ఒక ఐదు పనులను చక్కగా చేయడానికి చేయండి అందుకని ఆ విధంగా మీ మైండ్ని సెట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ తర్వాత చిన్న చిన్న లక్ష్యాలను పెట్టుకోండి చిన్న చిన్న లక్ష్యాలు చిన్న చిన్న లక్ష్యాలు ముందు నీట్లో సీట్ సాధించడం కాదు ముందు ఐపీ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతుంటే ఐపీ సెకండ్ ఇయర్ మీద ఫోకస్ పెట్టండి దీని ద్వారా మనకు డెఫినెట్గా ఏమవుతుందంటే మనలో ఆ లక్ష్యం మనని యాక్టివేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక సెల్ఫ్ మోటివేషన్ మిమ్మల్ని మీరు మోటివేట్ చేసుకోవాలి చీమని గమనించండి ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటుంది చిన్న చీమైనా కూడా నిరంతరం పని చేస్తుంటుంది తేనె తీగని గమనించండి హనీబి ఇవి ఎంతో చురుగ్గా ఉత్సాహం ఉంటుంది ఈ జీవుల నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది యాక్టివ్గా ఉండడం ఆ విధంగా మనం నేర్చుకోవాలి అందుకని మనకు మనం సెల్ఫ్ మోటివ్ నేను లెగాల నేను ఉద్యోగం చేయాలి నేను చదవాలని నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలి మైండ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి మా ఇంట్లో వాళ్ళు నేను సంతోషంగా ఉంచాలి నేను హ్యాపీగా ఉండాలి మా ఇంట్లో మా అమ్మ సంతోషపడాలి నేను గెలవాలి ఇ
అలాగే వచ్చేసరికి కౌన్సిలింగ్ క్లాసులు మోటివేషన్ క్లాసెస్ వీటిని ఫాలో అవ్వండి కౌన్సిలింగ్ క్లాసెస్కి అటెండ్ కానీ కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ తీసుకోండి మీలో ఉన్న బలహీనతలు తెలిసిపోతాయి వాటిని ఓవర్కమ్ చేసుకోవచ్చు అలా చేయడం ద్వారా మీరు సింపుల్గా సక్సెస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ అది ఫిజికల్ కావచ్చు సైకలాజికల్ ఎక్సర్సైజ్ కావచ్చు వాకింగ్ కావచ్చు రన్నింగ్ కావచ్చు సైక్లింగ్ కావచ్చు స్విమ్మింగ్ కావచ్చు ఇటువంటి చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజ్ లేదా మీరు హాబీస్ని కొనసాగించండి దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే చక్కగా మీలో ఉత్సాహం పెరుగుద్ది సోమర్తనం తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ మీ సరౌండింగ్లో ఉన్న పీపుల్ మిమ్మల్ని ప్రేరేపించే వ్యక్తులుగా పెట్టుకోండి వాళ్ళు కూడా సోమర్లు కొన్నారనుకోండి ఆ ఏముంది లేరా జీవితం అంటే ఇంతే లేరా లేదా నిద్రపోతే సరిపోద్ది తిని ఎంజాయ్ చేసి సరిపోద్ది తిందాం పడుకుందాం తెల్లవారుద్ది ఈ విధమైన స్నేహితుల మధ్య ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మీ ఆలోచన శక్తి ముందుకు వెళ్ళదు ఇక ఇంట్రెస్ట్ని క్రియేట్ చేసుకోండి ఆసక్తిని బాగా పెంచుకోండి మీ ఆసక్తిని ఆనందాన్ని బాగా పెంచుకున్నప్పుడు మీలో ఈ సోమరితనం వెళ్ళిపోద్ది అందుకనే కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా కూడా గైడెన్స్ ద్వారా కూడా కొన్ని రకాలైన థెరపీస్ ఎన్ఎల్పి హిప్నోథెరపీ ఇటువంటి థెరపీస్ ద్వారా సోమరితనాన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకుని మానసికంగా స్ట్రాంగ్గా తయారవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ సోమరితనం ఇలాగే కొనసాగితే శారీరక మానసిక రుగ్మతలు ఖచ్చితంగా వస్తాయి అందుకని మీరు గుర్తించి వాటి నుంచి ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి ఇటువంటి వీడియోస్ని మీరు మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ని పొందాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ వీడియోస్ కొరకు బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి కామెంట్స్ రూపంలో లైక్ రూపంలో షేర్ రూపంలో తెలియజేయండి మీకు ఏ రకమైన టాపిక్ కావాలన్నా కూడా మీరు నా వీడియోస్ కింద మీరు కింద కామెంట్ పెట్టినప్పుడు సార్ పలాన్ని కావాలని కామెంట్ పెట్టినప్పుడు తప్పకుండా ఆ వీడియోస్ని మీకు అందించడానికి ప్రయత్నిస్తాను